എല്ലാവർക്കും സൈടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സൈബോർഗുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുൻപൊരു വീഡിയോയിൽ സൈബോർഗുകളെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരാമർശിച്ചുവിട്ടിരുന്നു യന്ത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു യന്ത്രമാണെന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല എന്നാലൊരു മനുഷ്യനോ അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പൂർണ്ണമായും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് സൈബോർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ മനുഷ്യനും യന്ത്രവും സംയോജിച്ച ഒരു പുതിയ തരം ജീവികളാണ് സൈബോർഗുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പല സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിലും നിങ്ങൾ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ അവ ഇന്നൊരു ഫിക്ഷണൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്കിടയിൽ തന്നെ മൈക്രോചിപ്പുകളും മറ്റ് യന്ത്രഭാഗങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച് സൈബോർഗുകളായി മാറിയ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യർ സൈബോർഗുകൾ ആയി മാറേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അത്തരത്തിൽ മാറിയ ചില മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പരാമർശിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സൈബർനെറ്റിക് ഓർഗാനിസം എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരായിട്ടാണ് സൈബോർഗ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മാൻഫ്രഡ് ക്ലൈനും നഥാൻ എസ് ക്ലൈനും ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ മറികടക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് യന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ മനുഷ്യർ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നിലെ കഥയെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം നിറവേറേണ്ടതിൻ്റെ കഥ അതിന് പറയാനുണ്ടാകും എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അവന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടായത് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കുക തന്നെ പറയാൻ കഴിയും ജന്മന ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അപകടം മൂലമോ ഉണ്ടായതായ അംഗപരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ സൈബോർഗ് ഉണ്ടായതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യ സൈബോർഗിൻ്റെ സൃഷ്ടാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിലിപ്പ് കെനഡി എന്ന ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തളർവാദം പിടിപെട്ട് കിടന്ന ജോണി റേ എന്നൊരു വ്യക്തിയിന്മേൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില ശസ്ത്രക്രിയ ന്യൂറോപാത്തിക് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചില ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ജോണി റേ എന്ന വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ തൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ജോണി റേ അന്തരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സൈബോർഗ് ജോണി റേ ആയിരുന്നില്ല അത് നീൽ ഹാർബിൻസൺ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തീവ്രമായ വർണ്ണാന്ധത ബാധിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ തലയോട്ടിയിൽ പെർമനൻ്റായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ആൻറ്റിന ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ വർണ്ണാന്ധതയെ മറികടന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് കളറുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ആൻറ്റിന ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും അതിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ഡിവൈസിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഫോൺ കോളുകൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും ഇതുവഴി കഴിഞ്ഞു ജെസി സലിവ സിഗൽ ഓക്ലാൻഡ് ക്ലൗഡിയ മിഷേൽ എന്നിവർ ഒരു അപകടത്തെ തുടർന്ന് അവരുടെ കൈകൾ നഷ്ടമായ വ്യക്തികളാണ് ഇവർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ യന്ത്രക്കൈകൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വച്ചു പിടിപ്പിച്ച് സൈബോർഗുകളായി മാറിയവരാണ് ഈ യന്ത്രക്കൈകൾ ഇവരുടെ നാഡീവ്യൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് കൈകൾ ഉയർത്താനോ മറ്റോ ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാഡീവ്യൂഹത്തിലൂടെ യന്ത്രക്കൈയിലേക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രക്കൈകളാണ് ഇവർക്ക് വച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇവരിൽ ചിലർക്ക് ഊഷ്മാവ് മർദ്ദം എന്നിവ ആ കൈകളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനും സാധിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ക്ലോഡിയ മിഷയിലാണ് ആദ്യത്തെ വനിത സൈബോർഗായി കരുതപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും അപകടത്തെ തുടർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിമിതികളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈബോർഗുകളായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് നീൽ ഹാർബിസൺ അതിന് പുറമെ ചില കഴിവുകൾ കൂടി ലഭിച്ചതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഉദാഹരണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കഥയിലെ നായകൻ പ്രോജക്ട് സൈബോർഗിൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സൈബോർഗ് എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്ന കെവിൻ വാർവിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കെവിൻ വാർവിക്കിൻ്റെ തൻ്റെ ഇടത് കയ്യിൽ ചില ഉപകരണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ തൻ്
ഇനി വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സൈബോർഗുകളായി യന്ത്രഭാഗങ്ങളെ ശരി സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സൈബോർഗുകളായി മാറേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായത് ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഇതിനോടകം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ജന്മന ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അപകടം മൂലമുണ്ടായതോ ആയ അംഗപരിമിതികളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ ഡോക്ടർ കെവിൻ വാർവിക്കിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ലാത്ത ചില കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ മറ്റു മനുഷ്യർക്കില്ലാത്ത കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്താണ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോഴൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുക അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ചില കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി തുടർന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായി ചില പരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ പരിണാമം രണ്ടാമത്തേത് ടെക്നോളജിക്കൽ എവല്യൂഷനാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പരിണാമം ടെക്നോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന പദം അധികം നമ്മൾ കേൾക്കാത്തതാണ് ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിഡോവൻ റിച്ച എന്ന ഒരു ഫിലോസഫറാണ് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം മനുഷ്യർ ടൂൾസ് അഥവാ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ കാലം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്ന ജോലി എളുപ്പമാക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് വേട്ടയാടലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ നിന്ന് പഴങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിക്കലിലൂടെയൊക്കെയാണ് അന്ന് മനുഷ്യർ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇതിനായി അവർ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കൃഷിയുടെയൊക്കെ വരവോടുകൂടി ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായി കാണും പിന്നീട് മെഷീനുകളുടെ കാലം വന്നു ആ കാലത്തിൽ ഈ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യർ ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയിലെ കായിക അധ്വാനം ഒഴിവാകുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് അതിനൊപ്പം തന്നെ കായിക അധ്വാനവും ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ മെഷീനുകളിലായപ്പോഴത്തേക്കും മെഷീനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രമായി മനുഷ്യരുടേത് അടുത്ത ഘട്ടമായ ഓട്ടോമേഷനിൽ മനുഷ്യർ മെഷീനുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന കാര്യം കൂടി ഇല്ലാതാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യൻ്റെ കായിക അധ്വാനം കുറയുകയും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അധ്വാനം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഭാവിയിൽ ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ചയോടുകൂടി ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അധ്വാനവും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതിബുദ്ധിമാന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻ്റായ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം ജോലി ചെയ്താൽ മതി എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യ സമൂഹം നീങ്ങുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ടെക്നോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പുണ്ട് അതായത് ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്നോളജിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജിയിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിനേക്കാൾ വലുതും സങ്കീർണവുമായ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് ലീനിയർ അല്ല അതൊരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇനി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിൽ വർഷവും വൈ ആക്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബുദ്ധിയുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ടായിരം ആണ്ടോടുകൂടി മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒരു ഇൻസെറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാണിയുടെ ബുദ്ധി ബുദ്ധിയോളം എത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു എലിയുടെ ബുദ്ധി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഈ വളർച്ച ഈ തോതിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഓടെ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിന് തുല്യമായി ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടാകും അത് രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ബുദ്ധിക്ക് സമാനമായ ബുദ്ധിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടാകും ഇനിയാണ് ചോദ്യം മനുഷ്യനേക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ആ യന്ത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നെന്നോ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നെന്നോ അവ തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നോ ഒന്നും മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സി
ഫിസിക്സിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സമാനമായി തന്നെയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റിയും ഉള്ളത് ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റിയെ മറികടക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കം കമ്പ്യൂട്ടറുകളോളം വികസിക്കുക എന്ന ഒരു മാർഗമാണുള്ളത് അത് പൂർണ്ണമായും ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റിയെ മറികടക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെല്ലാം പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മസ്തിഷ്കത്തോളം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയോളം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയും വളർന്നാൽ മാത്രമേ ആ യന്ത്രങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനായി രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ പരിണാമം സംഭവിച്ച നമ്മുടെ ബുദ്ധി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സമാനമായി വളരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ടെക്നോളജിക്കൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടെക്നോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജൈവിക പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ നിരക്ക് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ എവല്യൂഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ താഴെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ മനുഷ്യൻ്റെ നാഡീവ്യൂഹവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മനുഷ്യർ സൈബോർഗുകളായി മാറുക എന്നതാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ സൈബോർഗ് ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സൈബോർഗ് ഡോക്ടർ കെവിൻ വാഴ്വിക്കിനെയൊക്കെ പോലെ നാഡീവ്യൂഹവുമായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരവുമായി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്താശേഷിയും ഓർമ്മശക്തിയും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പവറും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യരായി നമുക്ക് മാറേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ സൈബോർഗുകളായി മനുഷ്യൻ മാറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഈ സൈബോർഗുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല പുതുതലമുറ ചാരന്മാരെന്നോ സി സി ടി വി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു തുമ്പികളെ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്നാണ് ഇവയെ ഉച്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് എഴുതുന്ന രീതി ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ആഡ്വേർഡ് ഹ്യൂബ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഡ്രേപ്പർ എന്ന ടെക്നോളജി കമ്പനിയും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ സൈബോർഗുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവനുള്ള ഡ്രോണുകളെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ ചെറിയ സെൻസറുകൾ നിറഞ്ഞ ബാക്ക് പാക്കും ധരിച്ചാണ് ഈ തുമ്പികൾ പറക്കുന്നത് ഈ തുമ്പികളെ മനുഷ്യർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഈ തുമ്പികൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആ തുമ്പികളുടെ പറക്കലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതിനായി അതിൻ്റെ നട്ടലിലുള്ള നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ ഓസ്പിൻ എന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനെ ഗവേഷകർ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊരു ലൈറ്റ് സെൻസിംഗ് പ്രോട്ടീനാണ് അതായത് പ്രകാശത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ക് പാക്കുകൾ വഴി ഈ നട്ടലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാഡീവ്യൂഹത്തിലേക്ക് പ്രകാശ സിഗ്നലുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഓസ്പിൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും തുമ്പിക്ക് തുമ്പിയുടെ ചിറകുകളിലേക്ക് പറക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം പോകുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പുറത്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ക് പാക്കിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒപ്ട്രോൺ എന്നാണ് ഇനി സൈബോർഗുകൾ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാർവത്രികമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ സൂരിച്ചിൽ ഒരു സൈബോർഗ് ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് എക്സ് എന്ന പറഞ്ഞ കമ്പനി ന്യൂറൽ ലിങ്ക് എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ നാഡീവ്യൂഹവുമായി കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ഓർമ്മശക്തിയും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവറും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താശേഷിയും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യരെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ന്യൂറൽ ലിങ്ക് ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ സ്പേസ് എക്സിലെ എഞ്ചിനീയർമാരെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള സൈബോർഗുകൾ ആയിരിക്കാം മനുഷ്യർ സൈബോർഗുകളായി മാറുമ്പോൾ പരിമിതികളെ മറികടക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഗുണ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഒത്തിരി നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ചില ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ ചില ഗ്രഹാന്തര യാത്രകൾ അതിനൊക്കെയായി മനുഷ്യ ശരീരത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഈ രീതി ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഗുണം പോലെ തന്നെ ദോഷവും ഉണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഭാവിയിൽ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ അവരുടെ പൗരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം തന്നെ സൈബോർഗുകളായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ രണ്ട് തരം മനുഷ്യരുണ്ടാകും ഇത് ഭൂമിയിൽ വലിയൊരു അസമത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം എന്ന ഒരു